சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் வேர்ல்ட் கப்போட நான்காவது சுற்றுல டை பிரேக் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் முதல் ஆட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிகார் நக்கமராகவும் பிரக்னந்தாகவும் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து லைவ் அனலைசிஸ் ஆர் லைவ் கேம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க பட் ஏன் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிகார் வந்து ஒரு பீஸை லாஸ் பண்ணி கேமும் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இது எப்படி நடந்தது என்ன மாதிரியான தவறுகள் வந்து நடந்திருக்கு எப்படி வந்து ஹிகார் வந்து அதை தப்பு பண்ணார் என்ன விளையாடிருக்கலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலான விஷயம் ப்ளஸ் மிடில் கேமில் அண்ட் என் கேமில் நிறைய நிறையா சுவாரஸ்யமான என்ன சொல்கிறது டாக்டிக்ஸில் நிறையா வந்து இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த கேமில் தெரிஞ்சுக்கலாம் வித் ஒயிட் பீசஸ் ஹிகார் வந்து கேம் வந்து சி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அதாவது இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் வேரியேஷன் வைஸ் நம்ம வந்து சிமெட்ரிக்கல் சார் நாட் சிமெட்ரிக்கல் ஃபோர் நைட்ஸ் ஓப்பனிங் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ நாலு நைட் வெளியில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ அடுத்து நார்மலாக ஜி த்ரீ ஸோ த அதாவது ஒரு சிக்னேச்சர் மூ இங்கிலீஷோட சிக்னேச்சர் மூ நீங்கள் வந்து ஃபேன் ஷோட் அப் பண்ணுறது ஸோ டு டேக் கண்ட்ரோல் ஓவர் த லைட் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ பிஷப் பி ஃபோர் ஸோ பிஷப் பி ஃபோர் போட்டு அதை இன்டெரக்டாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுறாரு கண்ட்ரோலை பட் நவ் கம்ஸ் நைட் டு டி ஃபைவ் ஸோ நைட் டு டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் த்ரெட் என்ன அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்ம கேன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பான் ட்ராப் ஆகிடும் அந்த காரணத்தில் ஃபஸ்ட் இந்த பானை புஷ் பண்ணுறாரு பிறகு ஸோ ஹிகார் வந்து நைட் எச் ஃபோர் ஆடுறாரு இந்த நைட் எச் ஃபோர் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான ஒரு லைன் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக விளையாடணும் ரொம்ப அந்த அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தியரட்டிக்கல் ஐடியாஸ் ப்ளஸ் எப்படி அந்த நைட்டை சேவ் பண்ண போகிறோம் எத்தனை கவுண்டர் அட்டாக் இருக்குது இப்படி பல விஷயங்களை வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம விளையாட முடியும் ஸோ கேன்சல்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நைட்டுக்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹிகார் வந்து பிஷப் ஜி டூ விளையாடுறாரு அதனால் இந்த நைட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரே ஒரு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது அதையும் வந்து பிறகு வந்து கவர் பண்ணிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் கேன்சல் பண்ணிடுறாரு கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும் G5 ஃபைவ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து பிறகு வந்து விளையாடுறாரு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு மூவ் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பான் டு டி ஃபோர் இது எப்படி நைட்டை சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இந்த நைட்டை வெட்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் விளையாட முடியும் உங்களோட நைட் அட்டாக்கில் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே கேப்சர் பண்ணால் நம்ம அங்கே கேப்சர் பண்ணலாம் அல்லது நைட்டை சேவ் பண்ணுறதை நினச்சி நம்ம நைட்டை வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஐ திங்க் நம்ம குயின் ஹெச் ஃபோர் போட்டு இந்த பிஷப்பை அட்டாக் பண்ணோம் பிஷப் கெஸ்கேப் ஸ்கோர் கிடையாது நீங்கள் அந்த பீஸை வெட்டால் நான் இந்த பீஸை வெட்டிடுவேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த நைட்டை வெட்டுறது ஏன் நம்ம நைட்டை வெட்டுறோம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் இல்லை நான் நைட்டை வெட்டல நான் டேரெக்டாகவே இந்த நைட்டை வெட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நவ் கம்ஸ் மூ பிஷப் ஜி ஃபைவ் இதனால தான் வந்து நம்ம நைட் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வின்னிங் பொசிஷனை வந்து அச்சீவ் பண்ணோம் ஃபைனல் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிளாக் எப்படி கரெக்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெச்எஸ் சிக்ஸ் விளையாடி டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் சிக்ஸ் பிஷப் எச் ஒன் இப்போ அகெயின் நீங்கள் வந்து திரும்ப நைட்டை வெட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிஷப் இன்ட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் லைன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பிஷப் எச் சிக்ஸ் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் ஹிட்டிங் த நைட் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப குழம்ப வேணாம் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல ஆக மொத்தத்தில் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த நைட்டை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கவுண்டர் அட்டாக்கிங்கும் டி ஃபோரில் மட்டும்தான் இருக்குது பட் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா ஹிகார் வந்து ஏ த்ரீ விளையாடி வேறு மாதிரியான ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் ஜெனரேட் பண்ணுறாரு ஏன்னா இந்த பீஸ்க்கு இப்போ டபுள் அட்டாக் இருக்குது ஸோ பானாலையும் அட்டாக் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நீ ஏன் என்னோட பீஸை வெட்டினா நான் அதை வெட்ட போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு ஆனால் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து அந்த பீஸை வெட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதுக்கு பதில் ஏன்னா உங்களுடைய பீஸ் ஆல்ரெடி அட்டாக்கில் இருக்குது சிம்பிளாக நான் சேவ் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிஷப் ஏ ஃபைவ் மூ ஸோ ப்ராக் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த மூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அண்ட் தென் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிகார் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு அந்த பீஸ் வந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிறத ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் இப்போ டி த்ரீ ட்ரை பண்ணுறாரு பட் நாவ் சிடிஎக்ஸ் டி ஃபைவ் ஏன்னா சிடிஎக்ஸ் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் அவசரப்பட்டு நம்ம இங்கே வெட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால்
ஸோ அந்த காரணத்தினால நம்ம கேம்சரும் பண்ண மாட்டோம் அதனால் இந்த இடத்துல கேம்சர் பண்ணாலும் கூட சரி இந்த இடத்துல ஹெச் த்ரீ வேணா கூட குயின் எஃப் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மூ ஸோ குயின் எஃப் சிக்ஸ் கெயினிங் த டைம் அண்ட் தென் நம்ம கேமில் பார்க்குற மாதிரி குயின் சி ஒன் பட் கேமில் இமீடியட்டாக கேம்சர் பண்ணி குயினை இன்வைட் பண்ணிடுறாரு இதில் என்னென்னா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அவருடைய விஷயம் என்ன ஆர் ப்ராக்டிக்கலாக பேசும்போது அவருடைய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து கிங்கை வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு ரூக் ஜி ஒன் வச்சு இவரை அட்டாக் பண்ண போகிறோம் லைக் பில்ஸ்பரிஸ் மேட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அட்டாக் பட் ஸ்டில் குயின் சி எஃப் சிக்ஸ் ஃப்யூச்சரில் குயின் இங்கே வர முடியாத மாதிரி ஒரு விஷயத்த இங்கே வந்து முடிவு பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒரு கிங்குக்கு வந்து எஸ்கேப்ஸ் வரும் கொடுக்குறாரு ரொம்ப லாஜிக்கலான ஒரு மூ கிங் எச் ஒன் நைட் டு டி செவன் பிஷப் எஃப் ஃபோர் இப்போ எப்படி நம்ம கேமை வந்து முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி குயின் வந்து ஒரு அட்டாக்கிங் பொசிஷனில் வந்தாச்சு ஸோ பிஷப் ஆல்ரெடி பக்கத்தில் தான் இருக்குது நைட்டையும் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா லைக் கிங் எஃப் செவன் ருக் ஜி எயிட் ஸோ கேம் இஸ் ஓவர் ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் நைட் இ ஃபைவ் நைட்டு சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறாரு பிஷப் ஜி த்ரீ அட்டாக்கிங் த குயின் குயின் எச் ஃபைவ் போகுது ருக் ஜி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்கவரி வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறாரு நைட் டு ஜி சிக்ஸ் இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மேட்டிங் பேட்டர்ன் நம்ம வந்து காமிக்கலாம் பட் இப்போ இங்கே காமிக்கிறத விட இன்னும் லேட்டராக வந்து காமிக்கும் போது இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஏன்னா ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கும் நம்ம இங்கே காமிக்கும் போது ஒரு சூப்பரான ஒரு மேட்டிங் பேட்டர்ன் இருக்குது ஸோ நைட் ஜி சிக்ஸ் போகிறாரு பிறகு அதுக்கப்புறம் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் பிஷப் பி சிக்ஸ் ஹீடிங் த ரூக் அண்ட் நவ் கம்ஸ் இ த்ரீ ஸோ சென்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு பான் கும்பல் வந்து வச்சுக்கிட்டு இதை ஏதாவது வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் யோசிச்சுட்டு பானை அழகாக புஷ் பண்ணிக்கிட்டே வராரு பட் என்ன தான் இருந்தாலும் உங்கள் ஆப்போனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராக விளையாடும்போது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆப்போண்ட்டை பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும்போது அவர்கிட்ட எந்த ஒரு பெரிய வீக்னஸும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன தான் வந்து ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேமாக இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுவார் பட் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கிங் எஃப் செவன் கிங் எஃப் செவன் விளையாடுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பார்ப்பீங்க இ ஃபை இ ஃபைக்கு அப்புறம் டி டெக்ஸ் இ ஃபை அதுக்கப்புறம் எஃப் டெக்ஸ் இ ஃபை விளையாடுறாரு ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் த பொசிஷன் ஃபார் த அட்டாக் ஸோ எப்படினாவது ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நைட்டு என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் பின்னாடி போன நைட்டு திரும்பவும் கேம்குள்ளே வந்துடுது அதுவும் சென்ட்ரலைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ குயின் சி த்ரீ ஸோ குயின் சி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரெஷர் வந்து இங்கே டெவலப் பண்ணுறாரு இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிஷப் எச் த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு இந்த குயின் சி த்ரீக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் வந்து இங்கே ஆர் ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்டாக் வந்து இங்கே நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் முடிஞ்சால் வீடியோ பாஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டேனியல் நட்ரோஸ்கி ப்ளஸ் பீட்டர் லோக் பீட்டர் லேக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ண ஒரு சூப்பரான ஒரு லைன் ஆர் டாப் என்ஜின் மூவ் அது நைட் டு ஜி ஃபோர் நைட் டு ஜி ஃபோர் கம் கேம் இஸ் ஓவர் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா நம்ம இந்த இந்த பியூட்டிஃபுல்லான மேட்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்குறதுக்கு இ ஃபோர் இ ஃபோர் இல்லைனா ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்பவே வந்து ஒரு அழகான ஒரு குயின் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஒரு செக் மேட் இருக்கு ஸோ குயின் டேக்ஸ் ஹெச் டூ செக் ஃபோர்ஸிங் த பிஷப் டு டேக் அண்ட் தென் யூ டெலிவர் திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஸ்மதர் செக் மேட் ஸோ நைட் ஆஃப் டூ செக் மேட் இந்த ஒரு அழகான ஒரு வாய்ப்பை வந்து ப்ராக் வந்து நடுவு விடுறாரு பட் அவர் பண்ண மூணால் கேம் ஈக்குவல் ஆகுதா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ பொசிஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் தான் ஆகுது ரூக் ஏ எஃப் ஒன் பிஷப் டெக்ஸ் ஜி டூ ரூக் டெக்ஸ் ஜி டூ அண்ட் தென் நைட் டூ ஜி ஃபோர் இப்போ விளையாடுறாரு இப்போயும் ஃபைன் மூவ் தான் ஏன்னா ஏகப்பட்ட த்ரெட்ஸ் இருக்குது பொசிஷன் லைக் நைட் டேக்ஸ் இ த்ரீ ரூக் டேக்ஸ் இ த்ரீ இப்படி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ டி சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணுறாரு ஜஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லிட்ரலி லாஸ்ட் த கேம் பட் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் இல்லையா அதனால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு குயின் பி த்ரீ செக் டி ஃபைவ் பிளாக்கிங் த செக் அண்ட் தென் குயின் ஏ ஃபோர் இன் மெனி வேரியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லியராக வந்து குயின் டூ டி ஃபைவ் ஆர் குயின் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய த்ரெட்டாக இருக்கும் ரூக்கை வந்து பின் பண்ணி நைட்டை மூவ் பண்ணிட்டு ரூக்கை வந்து டபுள் பண் ஆர் இங்கே வந்து ப்ரெஷர் பண்ணுறது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ண
ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஐடியாஸ் பட் இருந்தாலும் இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ குயின் ஏ ஃபோர் ரூக் இ ஃபோர் ரெட்னிங் த குயின் ஸோ குயினை வந்து டி ஒன்க்கு கொண்டு வராரு பிஷப் டெக்ஸ் இ த்ரீ ஏ ஃபோர் அண்ட் தென் ரூக் ஏ எயிட் ஸோ ரூக் ஏன் டபுள் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் குயின் பி த்ரீ விளையாடுறாரு பட் நவ் கம்ஸ் பி சிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு த்ரெட்டு பி செவனில் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா சாதாரணமாக பி சிக்ஸ் விளையாட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்றாரு அப்புறம் குயின் பி ஃபைவ் ட்ரை பண்ணுறாரு ஏதாவது செக் கொடுக்க முடியும் செக் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது இனிமே நம்ம சொன்ன த்ரெட்ஸ் எல்லாமே நல்லிஃபை ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி ஸோ பிஷப் டு டி ஃபோர் ஜஸ்ட் முப்பத்தி மூணாவது மூல ஹிகாரு வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு அவ்வளோ துல்லியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம லைவ் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும் பிறகு வந்து எவ்வளோ நெர்வஸாக இருந்தார் அப்படின்றது பட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுக்குள்ளே வச்சு அழகாக அந்த ஐ திங்க் அந்த நைட் இ ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நைட் ஜி ஃபோர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அந்த அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப துல்லியமாக வந்து விளையாடிருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் இந்த கேம் வந்து வெற்றி பெற்று இருந்தாலும் இரண்டாவது ஆட்டத்தில் அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக அவர் வின் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்புவோம் கேமை வந்து ட்ரா பண்ணாலே போதும் ஆக்சுவலாக வின் கூட பண்ண தேவையில் ட்ரா பண்ணாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அஞ்சாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி போயிடுவார் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த குயிக் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ குறைவு லைக் பண்ணுங்க மறக்காம மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதேமாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்